ഹലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് ആണ് പറയുന്നത് തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ ഈ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയെന്ന് വെച്ചായിരിക്കാം ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ കമ്പയിൽ ചെയ്യും കമ്പയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കോഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്റ്റാക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ലാർജ് ഡേറ്റ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റുകളെയൊക്കെ കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലോ ചെയ്യുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് അലോ ദ ജനറേറ്റഡ് മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ടു അപ്പിയർ ഇൻ ദ ഓബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസംബ്ലി ഡയറക്റ്റീവാണ് യൂസ് ഓക്കെ അതായത് യു എസ് സി യൂസ് സോ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസംബ്ലി ഡയറക്റ്റീവാണ് യൂസ് നമ്മൾ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി ഡയറക്റ്റീവിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്കിന് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെ നെയിം ഏതാണോ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം അതൊരു അസംബ്ലി പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് മെൻസ് ആർ അസ്യൂംഡ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് എ അൺനെയിംഡ് ബ്ലോക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എഴുതുന്ന ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അൺനെയിംഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു യൂസ് കേസ് യൂസ് അസംബ്ലി ഡയറക്റ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ നമ്മൾ ആ ബ്ലോക്കിന് നെയിം കൊടുക്കുന്നത് ആ നെയിമിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് സി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്ലോക്ക് നെയിം ആ ബ്ലോക്ക് നെയിമിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ബാക്കി ഈ യൂസിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരിക ഇനിയിപ്പോൾ യൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ല പ്രോഗ്രാമിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് ഒറ്റ ബ്ലോക്കിലാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനിയിപ്പോൾ ചില കേസിൽ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഡീഫോൾട്ട് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പേരൊന്നും കൊടുക്കില്ല യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു അസംബ്ലി ഡയറക്റ്റീവ് കൊടുക്കും അത് ഈ ബ്ലോക്ക് നെയിമിൻ്റെ സാധനത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിന് നമ്മൾ ഡീഫോൾട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ആദ്യം കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു ലേബൽ ഫീൽഡാണ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് സീറോ എൽ ഡി എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു യൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു ഇനി ഇനീഷ്യൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സി ഡേറ്റ അപ്പം യൂസ് സി ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മാത്സ് റിസേർവ് വേർഡ് ഇസ് ഇ വൺ അതുപോലെ ലെങ്ത് റിസേർവ് വേർഡ് വൺ അപ്പം അതായത് ഇവിടെ സി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലോക്കാണ് ആ ബ്ലോക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ടെർം മെമ്മറി ആവശ്യമുള്ള വേരിയബിൾസ് മാത്സും ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ വൺ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്ര ഷോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ആവശ്യം വരുന്ന ലേബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ അടുത്ത ബ്ലോക്കാണ് യൂസ് സി ബ്ലോക്സ് ഇപ്പ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡീഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഡീഫോൾട്ട് ബ്ലോക്കിൽ വന്നേക്കുന്നത് സി ഡേറ്റിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഓൾ ഡേറ്റ ഏരിയാസ് ദാറ്റ് ആർ ലെസ് ഇൻ ലെങ്ത് അതായത് ലെങ്ത് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ സി ഡേറ്റയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ ലാർജ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് മെമ്മറി വരും വേണ്ടി വരുന്ന ഡേറ്റ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ സി ബ്ലോക്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് സി ഡേറ്റ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് സി ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കിലേക്ക് കോഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഈ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഡേറ്റ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു അൽഗോരത്ത് അതായത് ഈ പാസ് വൺ അസംബ്ലറിലും പാസ് ടു അസംബ്ലറിലും ഈ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സിലേക്കുള്ള എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം പാസ് വൺ അസംബ്ലറിൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ബ്ലോക്ക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് ടേബിൾ കണ്ടോ ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് ടേബിൾ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ടേബിളിനകത്ത് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ഉണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും എൻഡിങ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡീഫോൾട്ട് ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് സി ഡേറ്റ ഒന്ന് സി ബ്ലോക്ക്സ് ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ നെയിമ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ നമ്പറാണിത് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലോക്കായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് സീറോ സി ഡേറ്റ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ സി ബ്ലോക്സിന് നമ്പർ ടു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ഡിഫോൾട്ടിൻ്റെ എൻഡിങ് അഡ്രസ്സ് സി ഡേറ്റയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് എൻഡിങ് അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലോക്കാണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ബൈറ്റ്സിൽ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാസ് വണ്ണിൽ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പാസ് ആൻഡ് അസംബ്ലർ ചെയ്യുക അസംബ്ലർ പാസ് വണ്ണിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ ലേ ഈ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സിൻ്റെ ലേബൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ലേബൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടും അതുപോലെ എൻഡിങ് അഡ്രസ്സ് വരുമ്പോൾ എൻഡിങ് അഡ്രസ്സ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുക ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലോക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി പാസ് ടു അസംബ്ലറിൽ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് അസംബ്ലർ അസംബ്ലർ പാസ് ടുവിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ സിം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ സി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് കുറേ സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സി ഡേറ്റയ്ക്കകത്തും കുറേ സിമ്പിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി ഡേറ്റയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിസേർവ് വേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലേബലാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ലേബൽസിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സിമ്പിൾ ടേബിളിലേക്ക് ആ ലേബൽസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അതിനൊരു വാല്യൂ ആ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് സ്റ്റാ ഈ റിലേറ്റീവ് ടു ദിസ് ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പാസ് ടൂല് ചെയ്യുക അതായത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ റിലേറ്റീവ് ടു ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദിസ് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അതായത് ഒരു അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ നടത്തും പാസ് ടു അസംബ്ലർ ഒരു അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തും ഈ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ടു ദ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് എത്രയാണ് അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് വാല്യൂ എത്രയാണ് സ്റ്റാർ ലൊക്ക് ഏതാണ് സിമ്പിൾസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കും ആക്ച്വലി ഇത് എന്തിനാണ് വെക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക്
അതായത് ഈ ഈ ഘട്ടക്കുന്ന കോഡ് ഡേറ്റ സി ഡേറ്റ എന്ന ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഡേറ്റ ബ്ലോക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാക്കണം ഡീഫോട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാക്കണം അതുപോലെ വലിയ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്നിച്ചാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എനിക്ക് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡീഫോൾട്ട് വണ്ണും ഡീഫോൾട്ട് ടൂ കൂടെ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡീഫോൾട്ട് വണ്ണും ഡീഫോൾട്ട് ടൂ കൂടെ അടുപ്പിച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ സി ഡേറ്റ അതായത് ഇപ്പോൾ സി ഡേറ്റ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് സി ഡേറ്റ ടു സി ഡേറ്റ ത്രീ അതുപോലെ ബൾക്ക് ഡേറ്റ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഈ സി ഡേറ്റ വൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഡ് ഡേറ്റ വൺ ആണ് അതായത് ഇനീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചറുള്ള ഡേറ്റയാണ് അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ പാട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പ്രോ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത് കുറേ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സി ഡേറ്റ വണ്ണിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സി ഡേറ്റ വൺ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകില്ല അത് അവിടെ തന്നെ ഇടാതെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സി ഡേറ്റ ടു മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ സി ഡേറ്റ ടു പിന്നെ ഡീഫോൾട്ട് ത്രീ സി ഡേറ്റ ത്രീ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഫൈനലി ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു ഡീഫോൾട്ട് കിടക്കണു ഇവിടെ ഒരു ഡീഫോൾട്ട് കിടക്കണു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ഒന്നിച്ചാക്കും ഡീഫോൾട്ട് വണ്ണ് ഡീഫോൾട്ട് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഡീഫോൾട്ട് ത്രീനെ എങ്ങോട്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡീഫോൾട്ട് ത്രീ ഡീഫോൾട്ട് ടൂവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആക്കി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ട് വണ്ണും ഡീഫോൾട്ട് ടൂവും ഡീഫോൾട്ട് ത്രീയും അടുപ്പിച്ചായി ഇനി ഇപ്പോൾ സി ഡേറ്റ വൺ നമ്മുടെ ഈ പോർഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട് സി ഡേറ്റ വൺ പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് സി ഡേറ്റ ടൂവും സി ഡേറ്റ ത്രീയും ആണ് അപ്പോൾ സി ഡേറ്റ ടൂ സി ഡേറ്റ ത്രീയും അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഒരു സി ബ്ലോക്സ് ആണ് കണ്ടോ സി ബ്ലോക്സ് ഒരു ഈ സി ബ്ലോക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോങ്ങർ എമൗണ്ട് ഓഫ് അതായത് ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ആണത് അതായത് ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റോറേജ് കോഡാണിത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സ്പേസ് നമ്മൾ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ് അഡ്രസ്സ് മാറും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ പാസ് വണ്ണിലും പാസ് ടു അസംബ്ലറിലും ആക്ച്വലി ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിൾസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട സീറോ സീറോ ടു സെവൻ വരെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലോക്ക് അടുത്ത സീറോ സീറോ ഫോർ ഡി വരെ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് സീറോ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് സീറോ സീറോ നയൻ 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 സിക്സ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ കേട്ടോ ഈ അഡ്രസ്സ് തന്നെ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് ആവാൻ ഓർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ സെഗ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കൂടെ അതായത് ഒരുപോലെയുള്ള സെഗ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കൂടെ അടുപ്പിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതാണ് പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സിൻ്റെ യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെക്കാനിസം ഫോർ പുട്ടിങ് ടുഗദർ the default blocks the larger blocks and the odd blocks like that okay okay thank you